。你好，欢迎大家收看中国明星的新闻，这就是今天的新闻，有种始料不及，叫女星身高。邢菲尔大人家伦是外点，大家好，对于很多人来说，身高是一个比较在意的话题了吧？毕竟不少的工作对于身高的要求还是有的呢。那我们就一块来看一下，让人始料不及的女性身高是多惊喜吧！赵丽颖是很多人心目中的女神，她是个很漂亮的女孩，她也是十分敬业的，对于家庭是很认真的，不管多忙都会给老公过生日，对于事业也是很负责的。她一张娃娃脸十分的有少女感，她给人的感觉就是很小巧，但没想到她身高165来自四川的鞠婧祎似乎是对于身高来说并没有占什么优势的。她比较小巧可爱，在人们的印象中也是这个样子的。她也是非常瘦的一个女生，所以当我们看到她的身高是159的时候，并不是很惊讶的。热巴是一个身材非常好的女生，她的个子是很高的，在各种活动上我们看到的是这样，事实上也是这样。她168的身高，简直就是非常多人很羡慕的吧？所谓天使脸魔鬼身材，也就是这样了。最后就是谭松韵。他最近出演的《锦衣之下》是正在热播的，也是受到了非常多人的喜欢。剧中她是一个古灵精怪的女孩，在毛毛躁躁的查案过程中也是惹了不少麻烦。当然，多数她还是比较机警的，在人们的印象中，她也是比较小巧可爱类型的。然而，她却是有一米63这么高呢。很多人看到这里的时候也都表示，还是有些意外的呢。02、五更季女主选对了，邢飞二搭人嘉伦是卖点。妆造在线，元气满满。大家还记得之前李一桐辞演五更季女主的事情吗？闹的是沸沸扬扬，争议持续了好长一段时间。都知道李一桐的资源好，而且性格也好。出道多年还是第一次做出辞演这个决定，看来五更季片方是真的惹恼了李一桐。之后关于谁来接手五更季女主一事也是风波不断，比李一桐红的，绝不可能来接这个烂饼。李一桐都说了自己当初拿到的剧本跟之后片方宣传的剧本不一，片方有不尊重女主演的嫌疑，只想着炒任嘉伦的流量，所以这样一个不诚信的剧组，人气高的女星一般看不上，因此女主人选只能从小花里挑，跟李一桐咖位差不多的，或者说比李一桐还糊的，毕竟男主是任嘉伦，起码保证了收视率，找一个补空的女主不是什么难事，所以兜兜转转最后定了邢飞。邢飞虽然不如李一桐的资源好，但是他的观众缘不错，长得也十分可爱，倒是跟剧中白菜一角很贴近，而且还跟任嘉伦是二次合作，就这一点就足以作为五更季这部戏的卖点来宣传。此前邢飞跟任嘉伦主演的《乌鸦小姐与蜥蜴先生》就播的挺不错，目前五更季正在拍摄当中，任嘉伦也有好几套造型曝光，一下演王子，一下演乞丐，反差很大。而邢飞这次在五更季中的造型，也从视觉上给了观众很大的惊喜。2月20号，有网友晒出了五更季的片场路透，只见邢飞身穿一身蓝白长裙，高马尾束发造型也将她整体身材比例拉长，看上去精气神十足，元气满满。这组造型在妆发上并未有过多的修饰品，就是简简单单的马尾束发加上吊坠耳环，衣服颜色也是小清新。但是给人的感觉却很美，这组造型跟邢飞的脸型非常搭，看上去既古灵精怪又有些意气侠女范，确实好看。还包括剧中的女二号，祝旭丹的整体造型也跟原著里的还原度很高，可见《五更记》这部戏前期虽然争议满满，但是在造型、包括布景等方面，绝对是用心了的。《五更记》是一部男频剧，所以女性角色的戏份会比较少。当初李一桐辞演，或许也会是因为这个原因。不过，我觉得作为一名演员，不论当下你在娱乐圈处于一个什么地位，都不该去计较角色的大小，只要演技够硬，即便是小角色也能被大众所喜欢。就如同刚刚播完不久的《狂飙》，剧中的每一个小角色都获得了应有的关注，不单单是主角红了，配角也都分到了红利。邢飞也是一位比较低调的演员，出道多年也没有什么负面的新闻，而且长相就很元气。这次五更季女主是选对了。他从小练体操，吃过苦，所以性格一直都很开朗跟乐观，没有理所当然的悲观，没有怨天尤人，热爱表演，不管角色大小，他都用心对待，期待邢飞这次可以给大家带来惊喜。而李一桐在辞演五更季后，也是很快就加入了英雄制剧组，搭档程毅也算是没有亏。
，任嘉伦跟程毅都是欢乐的艺人，扛剧能力也是不分上下。目前这两部剧都在拍摄，说不定到时候还会开播撞上档期。娱乐圈这抬头不见低头见，希望李一桐跟任嘉伦之后还会有合作的机会吧。心里面。